Nga thắng vang dội, Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút, giáng đòn tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine. Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bắc Mút ở miền đông Ukraine từ ngày hôm nay, 21 tháng 5. Ông Prigozhin phát biểu trong đoạn video đăng tải ngày 21 tháng 5. Trưa nay chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút. Theo lời ông Prigozhin, những khu tòa nhà cao tầng cuối cùng mà lực lượng Ukraine cố thủ suốt thời gian qua hiện đã thuộc sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết thêm, các đơn vị của Wagner sẽ tiếp tục hiện diện ở Bắc Mút cho đến ngày 25 tháng 5. Trong thời gian này, Wagner sẽ tăng cường phòng thủ cho thành phố. Sau đó Wagner sẽ bàn giao quyền kiểm soát cho Bộ Quốc phòng Nga. Các đơn vị của Wagner sẽ được nghỉ ngơi và tập hợp lại sau nhiều tháng chiến đấu căng thẳng. Theo ông Prigozhin, Wagner đã tham chiến ở Bắc Mút suốt 224 ngày. Ông nói, chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ thành phố, kiểm soát mọi ngôi nhà, để không ai có thể nói rằng chúng tôi không kiểm soát, dù một phần nhỏ thành phố, mà trong trận đánh ngày 21 tháng 5 đã loại bỏ hơn 200 binh sĩ Ukraine. Trong video, ông chủ Wagner một lần nữa phàn nàn rằng lực lượng của ông phải hứng tổn thất lớn hơn nhiều so với mức cần thiết do không được quân đội Nga đáp ứng đầy đủ đạn dược. Hồi đầu tháng, ông dọa sẽ rút quân khỏi Bắc Mút nếu Moscow không đáp ứng yêu cầu đạn dược của Wagner. Reuters hiện chưa thể kiểm chứng độc lập phát ngôn trên. Lãnh đạo Wagner từng nhiều lần tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút nhưng rút lại sau đó. Phản ứng về thông tin mới nhất của ông chủ Wagner, người phát ngôn quân đội Ukraine Sergei Cherevatsky nói Điều này không đúng, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục chiến đấu ở Bắc Mút. Trước đó Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Nga để giành lại phần lãnh thổ xung quanh Bắc Mút mà Moscow đang kiểm soát. Trong khi đó ông Prigozhin cho biết cùng ngày rằng các trận chiến khốc liệt, đẫm máu vẫn đang tiếp diễn, đồng thời tuyên bố quân của ông sắp hoàn thành việc chiếm giữ Bắc Mút. Một đơn vị súng cối của Ukraine ở gần Bắc Mút cho hay, họ đã có tiến triển trong tuần này, đặc biệt ở các sườn của thành phố. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng thừa nhận tốc độ tiến công đang chậm lại và các đơn vị của họ phải đối mặt với hỏa lực dữ dội từ lực lượng Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cũng cho hay, các lực lượng Nga đã giành được một số thắng lợi bên trong Bắc Mút, nhưng không kiểm soát được thành phố. Bà nói thêm rằng Nga đã tăng cường quân số và số lượng đạn dược ở đây. Bà Malia nói, tốc độ tiến quân của quân đội chúng tôi ở vùng ngoại ô Bắc Mút hiện nay đã giảm đi phần nào. Tuy nhiên phía Nga cũng không thể giành lại các vị trí đã mất. Binh sĩ của chúng tôi đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực này. Siêu pháo cơn lốc lửa Nga khai hỏa phá hủy cứ điểm Ukraine Lugan. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 5 đã công bố video ghi lại hình ảnh kíp chiến đấu của tổ hợp pháo Tognandog thuộc quân khu phía Tây, ngăn chặn nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm triển khai nhân lực tại Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng ở miền đông Ukraine. Chỉ huy khẩu đội pháo của Nga cho biết, một mục tiêu là nơi tập trung quân của đối phương, họ đang hoạt động ở đó. Mục tiêu thứ hai là một cứ điểm. Nga đưa vào biên chế hệ thống hỏa lực phóng loạt Tognandog từ năm 2014, hệ thống được mệnh danh là cơn lốc lửa, có bệ phóng 40, cỡ nòng 122mm. Theo tính toán, một loạt bắn 40 viên đạn của Tognandog có sức sát thương bao trùm diện tích 84 hecta Hệ thống pháo sẽ mất 38 giây để thực hiện một loạt bắn, gây ra sức công phá rất lớn. Thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho loạt bắn tiếp theo là 180 giây. Tognandog có kíp vận hành 3 người. Pháo phản lực phóng loạt Tognandog có thể bắn ra nhiều loại đạn, như đạn rocket chứa đầu đạn con có khả năng dẫn đường, xuyên giáp, đạn rocket lắp đầu đạn nổ phá mảnh. Ngoài ra, Tognando G còn được trang bị loại đạn rocket đặc biệt có tầm bắn khoảng 100 km. Hệ thống rocket phóng loạt Tognando G được lắp phía sau xe tải Uran 4320-6x6. Tên lửa trên Tognando G có thể mang đầu đạn nặng 40 kg, có khả năng xuyên giáp, dày từ 60 cho đến 100 mm. Xe tải Uran chở tổ hợp tốc độ đường trường tối đa là 85 km h và có thể di chuyển trong phạm vi tối đa là 650 km mà không cần tiếp liệu. Xe được trang bị hệ thống lốp tiên tiến giúp tăng cường khả năng di chuyển và khả năng vượt địa hình của xe. Xe có khả năng vượt qua các rãnh có độ sâu lên tới 1,2 m và có thể vượt chướng ngại vật dưới nước có độ sâu khoảng 1,75 m. Nhờ những tính năng này mà tổ hợp Tornado G có thể di chuyển dễ dàng và nhanh chóng sau khi tấn công để tránh hỏa lực phản pháo của đối phương. Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã sử dụng hàng loạt hệ thống hỏa lực tiên tiến, tạo ra sức mạnh áp đảo trước đối thủ trên nhiều mặt trận. 
Để gia tăng sức mạnh của các hệ thống hỏa lực, Nga đã sử dụng kết hợp thêm máy bay không người lái UAV, đóng vai trò như mắt thần trên chiến trường để làm nhiệm vụ trinh sát, giúp các hệ thống pháo phát huy hiệu quả tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 5 cũng đăng tải video ghi lại hoạt động chiến đấu của máy bay Su-34 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Su-34 có biệt danh là xe tăng bay, là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34 khi nó có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga, từ bom không dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh. Ngoài ra, Su-34 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Hibin trên đầu cánh máy bay, có nhiệm vụ tiến hành hoạt động đối kháng điện tử nhằm vào các radar, các hệ thống tên lửa phòng không hay máy bay cảnh báo sớm, mang lại khả năng tàng hình cho Su-34. Bất ngờ lý do chùm tình báo Ukraine tuyên bố thách thức, thích bị Nga săn lùng. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ rằng ông không bận tâm đến những nỗ lực săn lùng ông của Nga, thậm chí ông còn thích điều đó. Theo Prada, trong chương trình Một năm sau hậu trường, sĩ quan tình báo, ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ, sự công nhận lớn nhất đối với bất kỳ chuyên gia nào trong lực lượng tình báo đó là bị kẻ thù dè chừng, e sợ và kẻ thù phải làm mọi cách để có thể để loại bỏ bạn. Ông Budanov nhấn mạnh, tôi đã đạt đến điều đó lâu rồi, vì thế tôi thích điều đó. Tôi thích bị Nga săn lùng, bởi trước hết đó là sự công nhận dành cho tôi. Nó có nghĩa là tôi làm tốt công việc của mình. Nó cho thấy ít nhất là họ phải trả tiền để săn lùng tôi. Ngoài ra, ông Budanov cũng cho rằng, khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga không hề vạch ra nhiều phương án đề phòng rủi ro ngoài việc đổ bộ thành công vào Hostomel và tiến vào Kiev. Ông Budanov nói, Toàn bộ kế hoạch của người Nga là đặt chân xuống sân bay Hostomel một cách nhanh nhất và đi từ đó vào Kiev. Đó thực sự là kế hoạch duy nhất của họ. Lý giải việc Nga không có kế hoạch dự phòng, ông Budanov cho rằng Thứ nhất, họ không tin người Ukraine sẽ có bất kỳ sự kháng cự nào. Và thứ hai, họ tin rằng họ sẽ chiếm được sân bay Hostomel nhanh chóng và hết máy bay này đến máy bay khác sẽ đưa các đơn vị bộ binh ngay lập tức tiến vào Kiev. Ông Budanov cho biết, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, người Nga sẽ cố gắng đổ bộ lên sân bay Hostomel cả ngày và tin chắc rằng họ sẽ thành công. Tuy nhiên, theo vị quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine, kế hoạch của Nga đã không thành và thông tin do tình báo Ukraine thu thập đóng vai trò quan trọng trong việc này. Ông Budanov tuyên bố, người Nga không tin rằng sẽ có chiến tranh, họ không mang theo cả xe chở nhiên liệu, xe tăng của họ bị đình trệ. Họ phải dừng lại mà không có nguồn cung cấp hoặc thực phẩm. Đây là tất cả sự thật. Bộ trưởng Quốc phòng Rednikov tiết lộ sốc về số đạn dược khủng Nga chút xuống Ukraine mỗi ngày. Theo Interfax, phát biểu tại diễn đàn Ukraine-Mỹ ngày 21 tháng 5, ông Rednikov nhấn mạnh. Theo tính toán của chúng tôi, người Nga từng sử dụng tới 60.000 quả đạn với các kích cỡ khác nhau để tấn công Ukraine cả ngày lẫn đêm. Nhưng hiện nay họ đang sử dụng 25 đến 30.000 quả đạn các cỡ khác nhau mỗi ngày. Con số này vẫn còn rất cao. Ngoài ra, ông Rednikov cũng nhận định rằng các nước NATO chưa sẵn sàng cho cuộc chiến của Nga nhắm vào Ukraine về mặt hậu cần. Ông Rednikov cho biết, các thủ tục hiện tại của NATO là hợp lý và đúng đắn, nhưng không phải trong thời chiến. Các quốc gia NATO chưa sẵn sàng tuân theo chế độ thời chiến, vốn giúp chúng tôi cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine tất cả những gì mà họ cần. Trong khi đó, cập nhật diễn biến cuộc chiến ở Ukraine, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19 tháng 5 cho biết, các lực lượng Nga đang tiếp tục chịu tổn thất trên mặt trận Liman, Bắc Mút, Abdiivka và Marinka. Đã có tới 70 cuộc đụng độ giữa quân Nga và Ukraine trên 4 mặt trận này trong suốt ngày thứ Sáu, 19 tháng 5. Các thành phố Bắc Mút và Marinka vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột. Hai đơn vị pháo binh giã chiến của Nga đã bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, lực lượng Nga đang giữ thế phòng thủ ở mặt trận Zaporizhia và Kherson. Họ đã tiến hành một cuộc không kích vào Kizumis Kherson và nã pháo vào một số khu vực khác. Trong ngày qua, máy bay Ukraine đã thực hiện 12 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga và 4 cuộc không kích vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 tên lửa hành trình Kalib của Nga, 16 máy bay không người lái tấn công Shahid, do Iran sản xuất và hai máy bay không người lái trinh sát khác. 
Các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Nga, sáu khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga, cũng như hai đơn vị pháo binh giã chiến và sáu hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Tổng cộng suốt 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công bằng tên lửa và 51 cuộc không kích, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS để tiến hành hơn 30 cuộc tấn công, làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Một số thường dân Ukraine cũng được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương. Nhà riêng và cơ sở hạ tầng khác đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga vào Krivirit, tỉnh Dnipropetrovsk, Stepnohist, tỉnh Zaporizhia và Borislav của tỉnh Kherson. Ván cược đầy rủi ro với Ukraine trong cuộc phản công chống lại Nga Cuộc phản công vốn được báo trước từ lâu của Ukraine sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về khả năng đạt được những thắng lợi mới đáng kể của quân đội nước này trước khi các lực lượng Nga và hiệu quả của số lượng lớn các gói hỗ trợ quân sự mà phương Tây trao cho Kiev. Nếu nỗ lực chống lại quân đội Nga của Ukraine bị đình trệ, nó có thể khiến phương Tây lo ngại về một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và tạo động lực cho các chính trị gia ở Washington cũng như các thủ đô châu Âu, vốn phản đối việc duy trì cam kết viện trợ không giới hạn cho Kiev. Ông Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, nếu cuộc phản công không quá thành công, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều chỉ trích dành cho Ukraine. Ở Mỹ và châu Âu có một nỗi sợ hãi rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ là cuộc chiến vĩnh viễn, sẽ diễn ra trong một thời gian dài, không có giải pháp rõ ràng, nhưng gây ra thương vong và tốn kém tiền bạc. Theo ông Kansian, giả thiết này sẽ càng phổ biến và được củng cố nếu cuộc phản công của Ukraine bị xa lầy. William Coney, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Rand Corporation cho biết, ông tin rằng sự hỗ trợ của phương Tây có thể sẽ tiếp tục ngay cả khi cuộc phản công diễn ra tồi tệ. Ông nói, châu Âu và Mỹ đang thể hiện quyết tâm ủng hộ Ukraine, Điều này khó có thể thay đổi, bất chấp những lời phàn nàn từ một số chính trị gia theo chủ nghĩa biệt lập hoặc bi quan. Ukraine đã giành được lợi thế trước quân đội Nga, nhưng bên cạnh các cuộc giao tranh ác liệt trong và xung quanh Bắc Mút, đã có một khoảng thời gian tạm lắng dọc theo phần lớn chiến tuyến sau khi Kiev giành lại được thành phố Khe Sơn vào cuối năm ngoái. Nga đã sử dụng thời gian đó để xây dựng hệ thống phòng thủ đáng gờm mà quân đội Ukraine sẽ phải vượt qua bằng cách sử dụng sức mạnh và vũ khí kết hợp của lực lượng thiết giáp, bộ binh, công binh, pháo binh và không quân để đảm bảo cuộc phản công thành công. Ông Kansian bình luận, người Nga đã đào sâu thêm các chiến hào trong nhiều tháng và bạn có thể thấy rằng họ đã chuẩn bị rất nhiều vị trí phòng thủ. Người Ukraine sẽ phải vượt qua các chiến tuyến đó, vượt qua các công sự để tiến lên, giành lại lãnh thổ. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã đầu tư đáng kể vào lực lượng của Kiev, bao gồm hơn 230 xe tăng và hơn 1.550 phương tiện quân sự khác tính đến tháng trước. Tổng viện trợ quân sự quốc tế dành cho Ukraine ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, trong đó Mỹ là nhà tài trợ chính. Ngoài phương tiện quân sự, viện trợ của Kiev còn bao gồm một số hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa chính xác, pháo và nhiều loại đạn dược cũng như các mặt hàng khác. Mỹ cũng đã huấn luyện 11 tiểu đoàn Ukraine, khoảng 6.100 quân trong các hoạt động vũ trang kết hợp, và 4.000 binh sĩ trên các hệ thống riêng lẻ. Hơn hai chục quốc gia khác cũng tham gia huấn luyện lực lượng của Kiev. Điều đó có nghĩa là rõ ràng Mỹ và NATO sẽ có nhiều quyền lực trong cuộc phản công sắp tới này và có vẻ như Ukraine, đặc biệt là giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của nước này cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Ông Gian Gento, một nhà sử học cấp cao tại REN, bình luận. Belarus bí mật làm điều này gần biên giới với Ukraine khiến Kiev chắc chắn ngồi trên đống lửa. Nhóm giám sát Belaruski Gayun phát hiện Belarus đang xây dựng các công sự chống tăng gần biên giới với Ukraine. Tờ Meduja có trụ sở ở Latvia đưa tin. Cụ thể, các công trình phòng thủ được cho là đang được xây dựng ở vùng Gomil của Belarus. Các thiết bị xây dựng đã được nhìn thấy gần lối ra khỏi làng Kalinino. Bên cạnh công sự, một hàng rào chống tăng răng rồng cũng đã được lắp đặt cách Gomel 10 km. Các công sự được lắp đặt cách biên giới với Ukraine khoảng 20 km. Không rõ lý do Belarus xây dựng các công sự và lắp đặt các hàng rào chống tăng trên lãnh thổ gần Ukraine. Belarus Kiyayun viết rằng, có thể việc xây dựng chúng có liên quan đến các cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ của Belarus hiện đang diễn ra ở Gomel. 
Quân đội Belarus đang tiến hành các cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ ở khu vực Gomel từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 6. Răng rồng từng được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai để ngăn chặn bước tiến của các phương tiện cơ giới và bộ binh của đối phương. Việc răng rồng được lắp đặt ở Belarus diễn ra trước một cuộc phản công được báo trước từ lâu của Ukraine. Nga và Belarus là đồng minh lâu năm. Nga đã thực hiện các chính sách trợ cấp cho nền kinh tế Belarus thông qua các khoản vay và chiết khấu dầu khí đáng kể. Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus đã cho phép Moscow sử dụng đất nước của ông làm bàn đạp để đưa quân đội và tên lửa vào cuộc chiến ở Ukraine. Theo Moscow Times, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuần này đã mô tả cuộc phản công của Ukraine thực chất chỉ là thông tin sai lệch. Ông Lukashenko tuyên bố hôm 18 tháng 5 tại một cuộc họp của Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Không có cuộc phản công nào cả, đó là quan điểm của tôi, và rõ ràng là không thể có, đó đơn giản là thổi phồng. Ông Zelensky tới Nhật Bản, G7 tuyên bố dành sự ủng hộ kiên định cho Ukraine. Quyết định đến thăm Hiroshima của Zelensky bắt nguồn từ mong muốn mạnh mẽ của ông là được tham gia các cuộc đàm phán với nhóm G7 và các quốc gia khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine chống lại Nga, nước chủ nhà Nhật Bản cho biết. Ông Zelensky viết trên Twitter khi đến Hiroshima ngày 21 tháng 5 trên một chiếc máy bay của Pháp. Nhật Bản, G7, các cuộc gặp quan trọng với các đối tác và bạn bè của Ukraine, an ninh và tăng cường hợp tác vì chiến thắng của chúng ta. Hôm nay hòa bình sẽ trở nên gần gũi hơn. Một quan chức EU phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết, Zelensky sẽ tham gia hai phiên họp riêng biệt vào Chủ nhật 21 tháng 5. Phiên họp đầu tiên sẽ chỉ dành cho các thành viên G7 và sẽ tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine. Phiên họp thứ hai sẽ bao gồm G7 cũng như các quốc gia khác được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh và sẽ tập trung vào hòa bình và ổn định. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan nói rằng Tổng thống Joe Biden và Zelensky sẽ tham gia trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden mong chờ được gặp Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan cho biết Có thể chắc chắn rằng Tổng thống Biden sẽ gặp Zelensky. Tổng thống rất mong có cơ hội để có thể gặp gỡ đối tác. Trong tuyên bố chung hôm nay sau các cuộc họp kín, G7 khẳng định sẽ tăng cường áp lực với Nga. Nhóm này nói rằng cuộc chiến Ukraine vi phạm các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Ukraine, miễn là điều đó còn cần thiết để mang lại một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài. Các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra một làn sóng trừng phạt toàn cầu đối với Moscow mới, cũng như các kế hoạch tăng cường hiệu quả của các hình phạt tài chính hiện có nhằm hạn chế khả năng quân sự của Nga. Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Các nhà lãnh đạo G7 khẳng định trong tuyên bố, sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không dao động. Ông Zelensky đến Hiroshima một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ cho phép các nước đồng minh cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo. Trước khi lên đường sang Nhật Bản, Zelensky đã mô tả quyết định này là lịch sử, đồng thời nói thêm rằng ông mong muốn thảo luận về việc triển khai thực tế với các nước G7. Ông Zelensky đã liên tục kêu gọi viện trợ máy bay chiến đấu phương Tây để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước mình, khi Ukraine đã cải thiện khả năng phòng không bằng một loạt hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp và chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công chống lại Nga. Các quan chức tin rằng máy bay phản lực có thể trở nên thiết yếu đối với an ninh lâu dài của đất nước.